Hello, Mauro and Roberta. Welcome to the program. Thanks very much to you. you. I'm so excited to have you on. I was I saw you a few years ago on another show, and I was completely enthralled. And so when I got the message of possibly being able to interview, I was very excited because this is something I've been. It's it's a interest of mine, understanding what well, should be interest of everybody, understanding human origins and how all this stuff comes together. Uh, so we have we have Maro and we have your interpreter Roberta, which thank you so much for joining us. And can we start first with what your role in the Vatican was? Ma dunque io non ho lavorato, io ho lavorato per la casa editrice San Paolo, che è la più importante casa editrice cattolica italiana. I worked for the publish house San Paolo, which is the most important publisher house in Italy. Catholic. Catholic. Quello di tradurre la Bibbia ebraica. Uh, my role was to translate uh, the Jewish uh, Bible for the Vatican. Dalla versione masoretica. From the masoretic version. Che è quella comunemente accettata e diffusa. That is uh, the one the most popular and the most spread in all over the world. E loro hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente. And they publish 17 <coughs> holy book from the Old Testament with my translation. E ciò che si ricava dalla lettura letterale della lingua ebraica biblica uh, what we are going to uh, have from the lecture of the Jewish Old Testament Bible is è che la Bibbia ci racconta una storia diversa da quella che viene raccontata dalla teologia. Is that the Bible tells us a story totally different from the one told in the theology. Perché la Bibbia non parla di Dio. Nella, nella lingua ebraica non c'è neppure la parola che significa Dio come lo intendiamo noi. Because in the Holy Bible it doesn't exist the word God as we intended. It's not mentioned the word God. What is mentioned? Because God's mentioned a lot in the Old Testament. What is mentioned there? And how did that word God get in there not being mentioned in the original document? La, la Bibbia parla di un individuo the Holy Bible talks about one person che si chiama Yahweh named Yahweh che è un appartenente al gruppo di quelli che la Bibbia chiama Elohim that is one of the member of a group that the Bible called Elohim e questi non sono Dio and they are not gods sono individui in carne ed ossa they are men in flesh and blood che mangiano, bevono, camminano, si sporcano, devono riposarsi, devono lavarsi. And the proper men, like they eating, they must having rest, they drink, they work. E quindi la Bibbia parla di Yahweh perché è quello che si è occupato del popolo di Israele. And the Bible talks about Yahweh, that is the man that uh, take care of the people from Israel. Quindi è una storia molto concreta. So it's a very, very uh, concrete history. Che non ha nulla a che vedere con l'idea del Dio spirituale, trascendente, onnipotente. And he has nothing to do with the God transcendent and uh, spiritual. Perché la Bibbia è stata utilizzata dalla teologia per costruire, sostenere l'idea del Dio che la teologia ha elaborato. Because uh, it's uh, sustained from theology to build uh, the idea of theology of it's based on. So how did you know what to give them when the translation was clearly not the same? How did you, I, I don't, what were they asking of you? Allora io non ho dovuto interpretare Io mi limito a raccontare quello che leggo. I just tell what I read. So no one told me what's going on. I just tell what I translate. Okay, so you would translate, they would take that translation and then put whatever they wanted into 
uh, the translated version. Ora, nei libri che ho tradotto io, in the books I translated, per loro, for them, non si poneva tanto questo problema perché erano i libri profetici. It weren't uh, that problem because there were prophetic books. Oppure sapienziali. Or knowledge, knowledging book. Invece questo racconto degli Elohim che hanno fabbricato l'uomo si trova nei primi libri della Bibbia. Instead, this story of Elohim that made man are in the first books of the Bible. Genesis, Exodus. Genesis, Exodus. Interesting. So if we read the first books of the Bible through a lens like that, then we would understand what it meant? Or do you think the translation um, isn't quite reality? Eh, bisogna usare molti dizionari. You have to use a lot of dictionaries. Dove si vede chiaramente il significato di molti termini. Where it's written clearly the meaning of a lot of words. E soprattutto bisogna stare molto attenti al contesto. And moreover, you have to be very careful in the context of the story, of what is written. Perché è il contesto che ci dice che gli Elohim erano individui in carne ed ossa. Because it's the context that tells us that Elohim were flesh and blood men, real men. È il contesto che ci dice che Yahweh non era onnipotente, anzi era uno dei più deboli all'interno di quel gruppo. It's the context that told us that Yahweh was one of the weakest in that group, so not absolutely the powerful one. È la Bibbia che ci dice i nomi dei suoi colleghi Elohim contro i dei suoi colleghi rivali Elohim contro i quali lui combatteva. It's the Bible that told us uh, the name of the, the rivals against uh, he fought with. Perché ad esempio il termine Elohim, because for example the word Elohim, nessuno al mondo sa com con certezza come deve essere tradotto. No one in the world knows uh, how it must be translated. Di fatti sarebbe bene e molto più corretto e onesto non tradurlo. It would be great and much more honest not to, to translate this word Elohim. Così si eviterebbero un sacco di problemi e un sacco di discussioni. In this way you will avoid all the problems, all the arguing, all the discussion about it. Però la teologia ha necessità di tradurlo con il termine Dio, perché altrimenti non sa dove e come inserire Dio. But the theology must translate this word with the word God because it has the necessity to translate this with the word that is God. It has the, the, the strongest willness to translate the word as God. E queste cose che io sto dicendo non le ho scoperte. And all the things I'm saying I haven't discovered absolutely. Io non ho fatto nessuna scoperta. I haven't discovered anything. Io racconto quello che c'è scritto. I just told what I, it's written. E le altre gerarchie della Chiesa conoscono molto bene queste cose qui. And uh, all the highest powerful priests in church knows perfectly what I'm going to tell. Però loro devono sostenere <coughs> l'esistenza di Dio nella Bibbia perché su questo si basa tutto il sistema di potere che hanno costruito. But they must sustain this theory because they built all the power of the church on this translation. All the theology is based on this translation of the word God. E quindi il discorso è che la mia colpa è quella di raccontare chiaramente quello che c'è scritto. And what they told us that my fault is to tell clearly what was written, what is written, I just translate. 